พันตำรวจเอกปิยรัตตุภารัตนะครับตำแหน่งผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบนะครับก็ควบคุมนะครับรับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานครนะครับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะครับพันธกิจภารกิจนะครับก็ดูแลนะครับนักท่องเที่ยวเริ่มจากตั้งแต่เข้ามาในประเทศเลยนะครับก็ตั้งแต่ลงนะครับสนามบินจนเดินทางออกมาจากสนามบินนะครับก็ที่กินที่เที่ยวที่พักนะครับตามจุดแหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะครับก็จะมีตำรวจท่องเที่ยวให้การดูแลนักท่องเที่ยวสําหรับตัวปืนไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับทางเลือกนะครับในทางยุทธวิธีของตำรวจนะครับโดยที่ในการใช้กําลังนะครับของเราก็จะมีนะครับกฎหมายแล้วก็ระเบียบนะครับในเรื่องยุทธออฟฟอร์ดในการใช้กําลังปืนไฟฟ้าเนี่ยนะครับก่อนที่ตัวเจ้าหน้าที่เองนะครับจะเอาไปพกใช้นะครับจะต้องผ่านการฝึกตามโพลีซีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีการฝึกแล้วก็เอาไปใช้เนี่ยนะครับมันจะมีข้อควรระวังข้อหลีกเลี่ยงหลายประการไออุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับมันจะทํางานกับตัวกล้ามเนื้อนะครับทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดรัดเกร็งนะครับแล้วก็สั่งการไปที่สมองไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จุดที่ยิงนะครับก็ห้ามยิงที่บริเวณศีรษะนะครับดวงตาบริเวณหัวใจเมื่อผู้ก่อเหตุล้มลงกับพื้นนะครับตัวเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปอัพเตอร์แคร์นะครับเข้าไปพันธนาการนะครับเพื่อดึงเอาหัวกระสุนออกนะครับแล้วก็เก็บตัวนี้ไว้เป็นวัตถุพยานประชาชนก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าตัวเจ้าหน้าที่มีความพร้อมและก็มีทักษะมีความชำนาญน,นะครับในการที่จะเอาอาวุธปืนไฟฟ้าไปใช้ฮัลโหลสวัสดีครับ My name is Chain t i t u c h o n and I am the specialist for Thailand for Axon Enterprises. Axon Enterprises is a company specializing in CEW technology since 1993, from models from the X26 to the X2 to the T7. Axon's mission is to protect life, introducing the CEW Taser 7. So, unlike the former X2, the new T7 has the new functions of being able to have multiple cartridges, and at the same time, the most important thing is the tilt select. Being able to allow an officer to choose between 3.5 and a 12 degree cartridge inside, just simply by being able to flick. This is the AB3 body camera. This is used globally by law enforcement all over the world. Being able to catch that moment when something goes wrong, what do we do? How do we control it? How do we justify what just happened? With Axon, everything kind of comes together as one. By using the AB3 camera together with the Taser 7, it makes life very easy. By pulling out the Taser and switching on the Taser, automatically it starts recording. So this is the CEW Taser 7. So basically, this is what it looks like all the way around. This is the new high polymer built, and the handle, once the battery is installed, gives you a very nice firm grip and being able to handle it. Plus, it has a safety on both sides. Along with that, we have the cartridges. This is a 3.5 cartridge. And then we have a 12 degree cartridge. And of course, we have in Hertz, which is a 3.5, as well as a 12 degree in Hertz as well, which these are used for training. Along with that, you have a few different options for the batteries. You have a standard battery. These are rechargeable batteries. Second one is, is that you have a disconnect battery. This battery here is probably mostly used within the correctional agencies. So if someone tries to take the taser away from you, all you have to do is just pull the tether. After that, it will disconnect the battery. Cannot be used unless the battery is redocked again. For the battery here, you'll see it's a little bit bigger for the T7. This is a non-rechargeable battery. So that means that you're gonna be able to use the taser uh, probably between three to 400 times. And then after that, then the battery can be thrown away and you purchase a new battery. So a lot of agencies prefer to stick with the rechargeable ones because of all of the data that they can use. And the battery is always 100% for each duty. Along with that, we have the signal sidearm. The signal sidearm can go together with the officer's gun. And what happens is if the officer draws his gun, it will actually send a message back to the camera and activate the camera because the officer had drawn his weapon. 